एवरीवन मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का सिक्स डे क्लास है और आज की क्लास का जो मेरा टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के प्रकार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई हूं तो आप पिछली वीडियोस को जरूर देख लें वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा वहां से सारी वीडियोस आप प्राप्त कर पाएंगे तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तो हमारी वीडियो को शेयर करना आप ना बोले बिकॉज जितना ही आप इसे शेयर करेंगे उतने लोग इस कंप्यूटर की फ्री क्लासेस का लाभ ले पाएंगे तो चलिए बिना देरी के हम देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के प्रकार कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज मशीन एंड स्विटेड टू ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई दम स्टेट पार्क कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज मशीन है एक बहु उद्देश्य मशीन है जिसकी आवश्यकता के आधार पर इसका उपयोग जो है आवश्यकता के आधार पर देखा जाए तो हर जगह ये जैसा जिसका आवश्यकता है वैसे इसका उपयोग किया जाता है हर जगह पर कंप्यूटर आपको मिलता है कंप्यूटर से कोई क्षेत्र परे नहीं रह गया है इसलिए कंप्यूटर का वर्गीकरण थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर सीधे तौर पर उसको वर्गीकृत करने को कहा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बट आप देखें देर वॉर बी क्लासीफाइड देन ऑन द फॉलोइंग बेसिस कंप्यूटर के जो प्रकार है वेस पर हमने उसे वर्गीकृत किया है वो मैं आपको बताता हूं दिखाता हूं आप ध्यान दें कंप्यूटर कंप्यूटर तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है कंप्यूटर के तीन प्रकार हैं अगर उनके बेसिस को देखा जाए तो वेस ऑन सीरीज वेस ऑन पर्पज वेस ऑन कैपेसिटी कहने का मतलब बेस ऑन सीरीज श्रेणी के आधार पर या बेस ऑन एप्लीकेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके जो कंप्यूटर है उनका अलग अलग एप्लीकेशन पर वो काम करते हैं तो बेस ऑन सीरीज मतलब श्रेणी के आधार पर बेस ऑन पर्पज उद्देश्य के आधार पर बेस ऑन कैपेसिटी क्षमता के आधार पर या साइज के आधार पर बेस ऑन सीरीज में आपका तीन है एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर आप देखें तो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड में ये सारे आ जाते हैं अलग अलग बेसिस पर उसको मैं समझा रहा हूं जिससे आपको याद करने में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी तो एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर ये तीन आपके श्रेणी के आधार पर है पर्पज के आधार पर आपका एक जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य बेस उन कैपेसिटी में देखा जाए तो मेन फोर होते हैं सुपर मेन फ्रेम मिनी एंड माइक्रो बट यहां मैंने थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया इसको और डीपली मैं गया हूं इसमें यह आपका फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर वर्क स्टेशन कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर ये कुल पांच हो गए देखें तो एम्बेडेड कंप्यूटर भी इसमें आते हैं जो ट्रैफिक में स्क्रीन में यूज किए जाते हैं ट्रैफिक डिस्प्ले के लिए ट्रैफिक कंप्यूटर जो यूज होते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर स्क्रीन यूज होती है उसमें बट आप देखें सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम मिनी वर्क स्टेशन एंड माइक्रो ये आपका वेसन कैपेसिटी है और माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग के लिए उपयोगी जो हम लोग यूज करते हैं जनरल में आप देखते हैं हर जगह पर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर के तीन प्रकार है एक है पीसी पर्सनल कंप्यूटर पीसी एक्सटी पर्सनल कंप्यूटर विथ एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी एंड पीसी एटी पर्सनल कंप्यूटर विथ एडवांस टेक्नोलॉजी पीसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं डेस्कटॉप पीसीएक्सटी लैपटॉप और नोटबुक पीसीएटी पाम टॉप पाम टॉप और पीडीए कह सकते हैं अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को जो सीरीज पर आपके तीन कंप्यूटर हैं देखा जाए तो डिजिटल में ही कैपेसिटी बेस आ जाता है पूरा बट बेस ऑन सीरीज में जो तीनों कैटेगराइज किया है एनलॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं एनालॉग आप जानते हैं मैंने पिछली वीडियोस में आईसीज भी बताया था तो एनालॉग आईसीज होती थी उसके बारे में मैंने समझाया था आप लोगों को एनालॉग कंप्यूटर क्या है जो सिग्नल्स पर वर्क करते हैं जो एक कंटिन्यूसली वेरिएबल परमानेंट पैरामीटर्स होता है तरीके से जो वैल्यू जिसका एक एकट वैल्यू ना हो समथिंग में वैल्यू देता है सिग्नल्स बेस पर वर्क करता है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है इसके द्वारा टेम्परेचर प्रेशर वोल्टेज ये सब हम एनलॉग कंप्यूटर के इस्तेमाल से ये सारे वैल्यू ये गणना हम करते हैं आप देखेंगे एनलॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर प्रेशर वोल्टेज ये सब हम 
लेंथ ये सब हम मापते हैं या इसकी गणना हम करते हैं वो एनालॉग में आ जाता है एज एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं आपसे डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जिसकी वैल्यू एकट होती है जिसमें एग्जैक्ट आप रियल टाइम में क्या वो रिजल्ट है आप उसको बता सकते हैं इसके इसमें जो भी रीड राइट एंड स्टोरेज होता है वो बैंडिंग इंफॉर्मेशन में होता है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होता है ये दोनों को मिला करके हाइब्रिड बनता है इसका एक स्पेशल वर्क होता है और इसका वर्क आप अगर एज एग्जाम्पल आप समझना चाहें तो आप मेडिकल डिपार्टमेंट में आप देखें तो जो वेंटिलेटर जो टेलीविजन टाइप में रखा रहता है जो पेशेंट की एक्टिविटीज को शो करता है वो एक तरीके का आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में आ जाता है तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं बेस ऑन पर्पज पर देखें तो जनरल पर्पज है और स्पेशल पर्पज वो कंप्यूटर जो सामान्य उद्देश्य पर बनाया गया होता है नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए क्रिएट किया गया था उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं बेसिकली देखा जाए तो आप वर्ड प्रोसेसिंग को हैंडलिंग के लिए आप लेटर को प्रिपेयर करना या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना ये सारा काम जनरल पर्पस के कंप्यूटर्स का होता है स्पेशल कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाए गए होते हैं उसे आप स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं आपके पर्पज के आधार पे हाईमेक कंप्यूटर भी आ जाता है किचन कंप्यूटर जो आपके उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर बनाए गए होते हैं उसे हम स्पेशल पर्पज कहते हैं विशेष उद्देश्य जिसका हो कहने का मतलब विशिष्ट वर्क के लिए जिसे यूज किया जाता है वो आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहलाता है इसका उपयोग अलग अलग जगह पर आप देख सकते हैं जैसे आप इंजीनियरिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग में मेडिसिन एंड सर्जिकल डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर आपको स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का यूज देखने को मिलता है नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेस ऑन कैपेसिटी बेस ऑन कैपेसिटी में हमने बड़े से छोटे की तरफ हम इसमें दिए हैं सुपर है मेन फ्रेम है मिनी है वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को देखा जाए तो इसकी क्षमता इसकी स्पीड बहुत ही हायर होती है जितने टाइप के कंप्यूटर्स आपको यहां मैं बता रहा हूं सबसे अगर देखा जाए क्षमता में थे तो आपका सुपर कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर एक हाई कैपेसिटी कंप्यूटर है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होता है हर टाइप में ये सबसे ज्यादा हाई लेवल की कैपेसिटी इसमें अवेलेबल होती है इसके द्वारा हम ऐसे बड़े बड़े वर्क भी करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन या ऑपरेशन जिसे हम कह सकते हैं रिसर्च सेंटर जो होता है आपका अंतरिक्ष खोजे अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका विशेष यूज होता है वेदर फॉरकास्टिंग मौसम संबंधी जानकारी में इन सब चीजों में कहने का मतलब एक तरीके से देखा जाए जितने भी असंभव वर्ग है जो नॉर्मल कोई व्यक्ति या कोई मशीन नहीं कर पाती है वो सारा काम सुपर कंप्यूटर करता है और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक ने बनाया और जिस सीडेक ने जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जनरेट किया उसका नाम परम टेन थाउजेंड था परम टेन थाउजेंड के नाम से पहला सुपर कंप्यूटर भारत का बना हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं मेन फ्रेम मेन फ्रेम कंप्यूटर क्षमता में आपका सुपर कंप्यूटर से कम होता है बट इस ये एक हाई स्टोरेज प्रदान करता है और इसका भी यूज बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है इसके द्वारा हम मेंटेन करते हैं कस्टमर्स डिटेल मेंटेन करते हैं इंप्लाइज डिटेल मेंटेन करते हैं इंप्लाई सैलरी डिटेल मेंटेन करते हैं बिल्स को मेंटेन करते हैं इंप्लाई पेरोल मेंटेन करते हैं ऐसे बड़े बड़े वर्ग के लिए बड़े बड़े प्रोडक्शंस में बड़े कारखानों में इसका बड़ी कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज भी बहुत बड़ी होती है अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर जो होता है वो आपका एक मीडियम साइज कंप्यूटर होता है जिसकी क्षमता माइक्रो से ज्यादा होती है बट मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर से कम होता है लेकिन अपने आप में बहुत ही हाई स्पीड मिनी कंप्यूटर की भी स्पीड बहुत हाई होती है इसका यूज भी एम्प्लॉय पेरोल मेंटेन करने में सेल्फ सुपरविजन आपका कॉस्ट एनालिसिस करना एम्प्लॉय डिटेल मेंटेन करना एम्प्लॉय पेरोल मेंटेन करना प्रोडक्शन प्लानिंग में इसका विशेष यूज किया जाता है फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में जो एनिमेशन क्रिएट होते हैं प्रोडक्शन जितने भी प्रोडक्शन बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं या फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसे म्यूजिकल सेक्शन में आप देखें या आप हॉस्पिटलिटी में मेडिकल सेक्शन में देखें तो मिनी कंप्यूटर का विशेष यूज है और बड़ी कंपनियों में यूज है नॉर्मली इसको कोई यूज नहीं करता है 
हम देखते हैं वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक तरीके से देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर ही है मिनी कंप्यूटर और वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन थोड़ा सा प्रोफेशनली क्रिएट किया गया होता है इसका उपयोग ज्यादातर एक पर्सनल यूज सिंगल यूजर अगर इसे यूज कर रहा है जैसे साइंटिस्ट है साइंटिस्ट के लिए इसका इंजीनियर्स है बड़े इंजीनियर्स है बड़े साइंटिस्ट है या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल सेक्टर है जहां पर वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज किया जाता है नेटवर्क सेक्शन में भी इन सबका विशेष यूज किया जाता है तो ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्षमता में मिनी कंप्यूटर से कम होता है तो माइक्रो कंप्यूटर ही है एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर को ही मॉडिफाई करके वर्क स्टेशन बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा अलग होता है इसमें सिंगल यूजर एक व्यक्ति हाई लेवल वर्क करने के लिए इसका यूज करते हैं ये स्पेशल पर्पज के लिए बना हुआ होता है जिसे साइंटिस्ट या इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशनल प्रोफेशनल व्यक्ति या प्रोफेशनल कंपनी इसको यूज करती है तो आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर है नेक्स्ट आपका माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर क्षमता में जितने भी कंप्यूटर्स मैंने अभी आपको बताए कैपेसिटी बेस ऑन कैपेसिटी में सबसे कम क्षमता वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है बट माइक्रो कंप्यूटर ही हर जगह में आप देखते हैं हर जगह इसका यूज होता है चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो हॉस्पिटलिटी हो ई कॉमर्स हो या फिर आप बिजनेस सेक्टर आप मतलब किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर ही यूज होता है और माइक्रो कंप्यूटर के तीन प्रकार होते हैं पीसी पीसी एक्सटी एंड पीसीएटी पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर या इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब होता है जो कंप्यूटर जो डेस्क के ऊपर रख के चलाया जाता है जिसमें आपका मॉनिटर कीबोर्ड माउस और सीपीयू होता है वो कंप्लीट आपका डेस्कटॉप होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर सेकेंड आपका पीसी एक्सटी पर्सनल कंप्यूटर विथ एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी जिसे हम लैपटॉप और नोटबुक कहते हैं लैपटॉप आप देखे होंगे लैपटॉप लैप मीन्स होता है गोद और टॉप मीन्स होता है गोद के ऊपर जो रख के चलाया जाता है उसे लैपटॉप कहते हैं लैपटॉप में आपका वही सारे आईपीओ सिस्टम यूज होते हैं आपका कीपैड होता है माउस पैड होता है स्क्रीन होती है सीपीयू सारा कुछ एक ही यूनिट में एक ही नोटबुक में आ जाता है जिसे हम लैपटॉप कहते हैं उसमें स्टोरेज बैटरी लगी होती है जिससे आप कहीं भी किसी भी जगह पर बैठ करके अपने लैपटॉप के द्वारा अपना वर्क मेंटेन कर सकते हैं यह आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है नेक्स्ट आपका पीसीएटी पर्सनल कंप्यूटर विद एडवांस टेक्नोलॉजी ये इससे भी एडवांस है जिसे हम फॉर्म टॉप कंप्यूटर कहते हैं फॉर्म मीन्स होता है हथेली टॉप मीन्स होता है ऊपर हथेली के ऊपर रख के जो कंप्यूटर चलाया जाता है उसे हम फॉर्म टॉप कंप्यूटर एज ए मोबाइल आप तो आप लोगों के पास मोबाइल है मोबाइल एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है या पीडीए आप कह सकते हैं ये आपका फॉर्म टॉप कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा हम अपना सारा वर्क आसानी से कर सकते हैं कहीं भी हो इसमें बैटरी स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होता है आपके पास स्टोरेज मेमोरी भी होती है जिसमें अपने डेटा को आप वर्क करके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा यूज में जो हम लोगों के हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है जो बीस हजार से लेकर के लाखों तक आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर तो माइक्रो कंप्यूटर बहुत सस्ता हो गया है तो माइक्रो कंप्यूटर आठ हजार दस हजार से भी स्टार्ट हो जाता है तो माइक्रो कंप्यूटर सब यूज कर सकते हैं नॉर्मल वर्क के लिए आपका माइक्रो कंप्यूटर है जिसे आप पीसी पीसी एक्स टी एंड पीसी एटी कहते हैं डेस्कटॉप लैपटॉप एंड पॉम्पटॉप तो ये हो गया आपका कंप्लीट टाइप ऑफ कंप्यूटर आपने कंप्लीट टाइप ऑफ कंप्यूटर देखा मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो वीडियो को आप रिपीट करके एक से दो बार देख लेंगे तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी जब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें हमारी वीडियोस को शेयर करें यदि सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद